ഇതാണ് ആനയുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏട്ടാ നമ്മള് കറങ്ങാണ് 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 ഇനോവയിലാണ് ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മിക്കുറോ കനാസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടൂർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എലിഫൻറ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വരുന്നത് നെയ്യാർ എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ലയൻ സഫാരിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോ കിട്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിയർ പാർക്കുണ്ട് ക്രോക്കഡൈൽ പാർക്കുണ്ട് ജംഗിൾ ക്യാമ്പിംഗ് ഉണ്ട് ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആനകളാക്കണ നമ്മുടെ ഇർഫാനാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇത് അവിടെ ഒരു ആന ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ദേഹം ചൊറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നെയ്യാർ ഡാമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മോർണിംഗ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഈവനിങ് ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് എലിഫൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാത്തിങ് മൂന്ന് മണി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആനകൾ കുളിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താ വേണ്ട എന്താ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ആന എന്നിട്ട് കുളിക്കണം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് കൊള്ളാമല്ലേ ഇർഫാൻ എന്താ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാനെ പൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആനക്കുട്ട ചെറിയ കൊമ്പനാണ് ഇത് പെണ്ണാനയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയ പല്ലാണ് സംഭവം ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത മുകളിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കാണാനില്ല ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഫുഡ് കഫേയാണ് പക്ഷെ എല്ലാം ഡാമേജ് ആയി കൊളായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട് ആനക്കുണ്ടാക്കി ഇവിടെ കിടക്കുന്നു കുട്ടി ആനയാണ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ആന കൊള്ളാം കേട്ടോ നല്ലൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആണ് ചെയിനിലെ സംഭവം കടത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫോട്ടോസ് മതി എടുത്ത ഫോട്ടോ ഇട്ടില്ലേ 
đây rồi nè ở đây cái này ở đây cái này ở đây cái này à nè ഡെയിലി രണ്ടു വട്ടം ഒരു ആനയെ കുളിപ്പിക്കോ ടോട്ടൽ എത്ര ആന ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ആന പതിനഞ്ച് ആന എല്ലാം വലുതും ചെറുതെല്ലാം ചേർത്താ കയറ്റാൻ പോകാണ് നമ്മളെ കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് നിൽക്കാം ചെറുതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ശേഷം ഇപ്പം കയറ്റും ആ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ ജെൻസ് ബാത്റൂമ് അവിടെ കുട്ട വഞ്ചിയുടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇല്ല അകത്ത് വണ്ടി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളല്ല നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇതോ അങ്ങനെതാ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനുണ്ട് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ബാംബൂർ റാഫ്റ്റ് ചങ്ങാടം പെർ ഹെഡ് നൂറ് രൂപ മിനിമം അഞ്ഞൂറ് ഫോർനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കുട്ടവഞ്ചിയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നാനൂറ് ഫോർ ട്രിപ്പ് റോ ബോട്ട് വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇന്ത്യ നാനൂറ് പെഡൽ ബോട്ട് ടു സീറ്റ് പെഡൽ ബോട്ട് അതൊക്കെയാണ് സംഭവം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടവഞ്ചിയുടെ സെറ്റപ്പാണിത് നമുക്ക് താഴെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം കുട്ടവഞ്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പെഡൽ ബോട്ട് ഇതാടപ്പുണ്ട് പെഡൽ ബോട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ഇറക്കി തരുമായിരിക്കും ഇറക്കി തന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നും ചവിട്ടേണ്ടത് എന്നാലും അത് റിസ്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ മഴ വെള്ളം കെട്ടി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട പെഡൽ ബോട്ട് രണ്ട് പേർക്ക് ചവിട്ടാം ഫ്രണ്ടിൽ ബാക്കിലുള്ള ആൾക്കാർ ചുമ്മാ ഇരിക്കണം അത് അവിടെയാണ് ഒരു കുട്ടവഞ്ചിയുടെ സംഭവം ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രം ഇരിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഇതിന് സംഭവം ചെറിയൊരു ലിവറുണ്ട് കണ്ട ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പോകേണ്ട ഒരു ലിവറാണ് നമ്മുടെ റിപ്പാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടവഞ്ചി സംഭവം ഒന്ന് നോക്കാം കുട്ടവഞ്ചിയിൽ എന്തായാലും ഇന്നൊരു റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കുട്ടവഞ്ചി നമ്മൾ ഹോഗനയ്ക്കൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പോയ സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ കുട്ടവഞ്ചിയും അതുകൂടാതെ തന്നെ പെഡൽ ബോട്ടും ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളിത് ഇതിലൊന്ന് കയറണം ആളില്ല ഇതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ചവിട്ടേണ്ടത് നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കേണ്ട സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കേണ്ട സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ കുട്ടവഞ്ചി എങ്ങനെയാണ് റേറ്റൊക്കെ നാല് പേർക്ക് നാനൂറ് രൂപ അതിൽ കുട്ടികള് ഒരു കുട്ടിയല്ലേ ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് എങ്ങനെ നാനൂറ് രൂപ അരമണിക്കൂർ അതിന് ശേഷം പെഡൽ ബോട്ട് എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ബോട്ട് രണ്ട് സീറ്റിന്റെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് സീറ്റ് നൂറും രണ്ട് സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ അരമണിക്കൂർ ഓക്കെ നാല് സീറ്റിന്റെ ഇരുന്നൂറ് നാല് സീറ്റ് ഈ 
ും എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതോപോലെ ഇരുന്ന് കപ്പൽ ഉണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കലാണ് മെയിൻ ഹോബി ഇതവിടെ ഫോട്ടോ സെഷൻ അമ്പത് രൂപ ആളുമില്ല അനക്കമില്ല കേട്ടോ ഒരാൾ പറയുന്നു പത്ത് ആന ഉള്ളതെന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു പതിനഞ്ച് ആന ഉള്ളതെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര ആന ഉണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല അവിടെ നിന്നൊരു കുട്ടവഞ്ചിത സംഭവം വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിനി അടുത്ത നമ്മളാണ് കയറേണ്ടത് ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഇതാ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിനി അടുത്ത കുട്ടവഞ്ചി ഒരു റൈഡാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കോട്ടൂർ എലിഫൻറ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കുട്ടവഞ്ചി റൈഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഇതാ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടവഞ്ചി നാല് പേരുണ്ട് നാല് അഡൽറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് കിഡ്സും ഉണ്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നാനൂറ് രൂപയാണ് നാല് അഡൽറ്റ് ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ കയറാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സംഭവം കൊടുക്കണം ഓക്കെ അരമണിക്കൂറ് റൈഡാണ് അവിടെ ഒരു ചേട്ടനാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു കിടുക്കാഴ്ച ഒരു കുട്ടവഞ്ചി ഒരു റൈഡാണ് നമ്മൾ കോട്ടൂർ എലിഫൻറ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഇതാ സംഭവം തരും ടിക്കറ്റിൽ ഇതാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് അരമണിക്കൂറാണ് വെയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സംഭവം പോയിട്ട് വരണം പെട്ടെന്ന് നാനൂറ് രൂപയാണ് റൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനും റെഡിയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ്റെ അവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ജാക്കറ്റ് ഓരോ നാട്ടിൽ സംഭവം ഇടണം ഓക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ജാക്കറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടണം എങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും സംഭവം എന്താ കയറുന്നുണ്ട് നസ് തസ്ലീമ എന്താ കയറുന്നുണ്ട് ആൻഡമാനിൽ പോയ ഓവർ കോൺഫിഡൻസിലാണ് തസ്ലീമ കയറുന്നത് ആ ഓക്കെ ലൈലാമത കയറി വണ്ടി കയറാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത നാല് പേര് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് വേറും പേടി തുറികൾ 
ചെരുപ്പ് ഇർഫാന്റെ ചെരുപ്പല്ലേ ഓരോരുത്തരെ അടിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ റൈഡ് സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൂട് ചൂട് അപ്പോ നമ്മുടെ കോട്ടൂർ എലിഫന്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലെ കുട്ടവഞ്ചി റൈഡ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ടാറ്റ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നസറിൻ കാണോ ഇടത് ഭാഗത്താണ് അഗസ്ത്യവനം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇതോ അവിടെ നിന്ന് സംഭവം നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സംഭവം കൊള്ളാം നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാം നാല് അഡൾട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് അഡൾട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു കിഡും അവ നമുക്ക് ഇതിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാനൂറ് രൂപയാണ് റേറ്റ് അരമണിക്കൂറുള്ള റൈഡാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇറക്കി നോക്കാം ഓക്കെ കറക്കാണ് എല്ലാവരും പിടിച്ചിരുന്നു ഏ നമ്മള് കറങ്ങയാണ് നമ്മള് കറങ്ങയാണ് 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 ഒറ്റ കറക്കിൽ നിർത്താം കാല് നീട്ട് ഓണാക്ക് ആ വിളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ ആ വിളിക്കാതെ ഓക്കെ ആ വിളിക്കാതെ ഓക്കെ കറക്കൽ കറക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബ്രോ ഇതാ കറക്കയാണ് നല്ല പിടി തന്നെ ബ്രോ കറക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി ചുറ്റുന്നുണ്ട് പോയ ഗഡ്സിൽ നിക്കാണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ ചെറുത് പെണ്ണു കഴുത്ത് നെരുങ്ങണ എന്താ കേട്ടോ കഴുത്ത് നെരുങ്ങണ എന്താ നോക്ക് ബോധമില്ല നിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അരമണിക്കൂർ റൈഡ് നല്ല കിടില റൈഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇർഫാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ സൂപ്പർ നെസ്റ്റഡൻ കൊള്ളാമോ ആൻഡമാനിൽ പോയ ആൻഡമായി പോയ അത്രയും ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ ഓർമ്മയില്ല ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ വഞ്ചി ഇതാ പൊയ്ക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ട വഞ്ചി ഹ്മ് 
നമുക്ക് പോകേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തോ അവിടെയാണ് എല്ലാരും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈഡ് ഏകദേശം തീരാറായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എത്താറായിട്ടുണ്ട് കോട്ടൂർ എലിഫൻ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററിലാണ് ഈ ഒരു കിടുക്കാച്ച് റൈഡ് ഉള്ളത് കുട്ടവഞ്ചി റൈഡുണ്ട് നാനൂറ് രൂപയാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ പെഡൽ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് ഇന്ന് ചവിട്ടേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് ഇന്ന് ചവിട്ടാനും അതുകൂടാതെ തന്നെ രണ്ട് പേർക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു പെഡൽ ബോട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോകാൻ അല്പം പാടുപെടും അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കുട്ടവഞ്ചി റൈഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കോട്ടൂരിൽ രാവിലെ പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ രാവിലെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ടൈമാണെങ്കിൽ നല്ല വെയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഓ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് മുക്കാം അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരമണിക്കൂർ റൈഡായിരുന്നു കൊള്ളാം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോൻ കാണിര് അടുത്ത് വന്നിട്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കണം ഇപ്പം നസർ എന്തോ പോകുന്നു എല്ലാവരും ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ കോട്ടൂർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കാതെ ഈ ഒരു റൈഡ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നല്ല കിടിലം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ കേരളം വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് കുറേ ചെടികളുടെ സംഭവം ബോർഡ് സംഭവം വയ്ക്കുകയാണ് ഗ്രാമ്പൂ തുളസി കസ്തൂരി തുളസി ഓ ഇതെല്ലാം എന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൊള്ളാം ഈ ഒരു പാർക്കുണ്ട് ഇതാ കണ്ട പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനകത്തോട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ റൈഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫാമിലി ഫുള്ളും ഉണ്ട് നമ്മളിനി അടുത്ത സംഭവം പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അഞ്ചാറ് കുട്ടിയാനകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതും അവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത മുകളിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് കുട്ടിയാനകളുള്ളത് നമുക്ക് കുട്ടിയാനകളെ പോയി നോക്കാം എല്ലാവരും എന്തോ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ വരി 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 കുത്തനുള്ള ഒരു കയറ്റമാണ്
ഇവിടെ എല്ലാ ആനകൾ വരുമായിരിക്കും എന്നുള്ള ഹൈറ്റിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ട് മിക്കവാറും ആനയ്ക്കുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും ഷെൽട്ടേഴ്സ് ആറ് കുട്ടി ആനയുടെ മുകളിലുണ്ട് അത് പോയി നോക്കാം ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോയ സമയത്ത് ഇതാ വലിയ ഒരു ഷെൽട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആന കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആനകളും വാലാണെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് കോട്ടൂർ വീഡിയോ കോട്ടൂർ എലിഫൻറ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ട്രിവാൻഡത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നാൽപ്പത് രൂപ മാത്രമുള്ള അഡൽറ്റ് സൈസ് ടിക്കറ്റ് അഡൽറ്റ് ടിക്കറ്റ് നാൽപ്പത് രൂപ കാർ പാർക്കിങ്ങിന് വേറെ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കത്തില്ല പിന്നെ വന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ടിക്കറ്റാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ അവർക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇവിടെ കുഴിയെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടി ആനകളുണ്ട് കേട്ടോ കുറുമ്പന്മാരായ കുട്ടി ആനകൾ അപ്പം പൈപ്പ് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല മായ മായ മൂന്ന് മാസം മനു നാല് മാസം നാല് മാസമാണോ നാല് വയസ്സാണോ നാല് മാസമായിരിക്കും നാല് വയസ്സ് നാല് വയസ്സാണ് നാല് വയസ്സായ ആനയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആന അടപ്പുണ്ട് ഈ ആന വന്നിട്ട് റാന കൊമ്പാന കുട്ടി വയസ്സ് ഒരു വയസ്സിനാണ് സംഭവം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് പത്ത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് റാന മെയിൽ എലിഫൻറ്റ് അത്യാവശ്യം കൊമ്പുണ്ട് എലിഫൻറ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ കാപ്പുകാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് റേഞ്ചിൽ ഓടക്കൊല്ലി എന്ന സ്ഥലത്ത് കൃഷിയിടത്തിലെ കമ്പിവേലിൽ കുടുങ്ങി ശരീരമാസകലം പരുക്കുകളുമായി കിടന്ന ആനക്കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തുടർ പരിചരണത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി മുപ്പത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചത് ഗോ കിടക്കുന്നു ആന ഓക്കെ ഇതാണ് ആനയുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏട്ടാ ആനയുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്താ അവിടെ നേരെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കുട്ടി ആന ഉണ്ട് കേട്ടാ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമേ പ്രായമുള്ളൂ ഇത് ഇവിടെയും ഒരു ആന ഉണ്ട് ഇവിടെ കുഴിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ കുഴിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടിരിക്കണത് കമ്പി വേലി കെട്ടാനാണ് കമ്പി വേലി കെട്ടിയിട്ട് സംഭവമാണെങ്കിൽ ആനയെ തുറന്നു വിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് എന്നാണ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് വേണ്ട കുഴി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിനെ വിചാരിച്ച് സാധാരണ പൈപ്പായിരിക്കും എന്ന് ഇല്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അവർ കമ്പി വേലി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് അവിടെ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സംഭവങ്ങൾ ഓരോരോ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് 